হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু আলফা একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল গতকালকে আমি তোমাদেরকে কেমিস্ট্রি অনার্স সম্পর্কে সমস্ত কিছু বলেছি ইন ডিটেলসে আজকে তোমাদের তোমাদের ফিজিক্স অনার্স নিয়ে বলবো কিন্তু গতকালকে আমি বেশ কয়েকটা জিনিস বলতে ভুলে গেছি মানে মিস করে গেছি আর কি সেটা আমি একটু বলে দেবো প্রথমে যেটা আসি সেটা হচ্ছে যে যারা খুব তাড়াতাড়ি চাকরি বাকরি পাওয়ার চিন্তা করছো তাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট যে তোমরা অনার্সে এসো না তোমাদের জন্য অনার্স না চাইলেও তোমাদের জন্য অনার্স না কারণ অনার্স করলে কেউ যদি বিএসসি করে বিএসসি পর সঙ্গে সঙ্গে চাকরি পেয়ে যায় বাট স্যালারিটা খুব কম থাকে মাস্টার্সটা করতে হয় সেক্ষেত্রে যারা খুব তাড়াতাড়ি বা যাদের ফ্যামিলি ফাইন্যান্সিয়াল কাম মানে কন্ডিশনটা অবস্থা খারাপ রয়েছে তারা দয়া করে অনার্স লাইনে এসে না তোমাদের জন্য অনার্স না তোমাদের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে মেডিকেল অনেক লাইন রয়েছে প্যারামেডিকেল রয়েছে নার্সিং রয়েছে ফার্মা ফার্মা রয়েছে বি ফার্মা এম ফার্মা অনেক অপশান রয়েছে সেগুলো তোমাদের জন্য বাট অনার্স তোমাদের জন্য না কারণ অনার্স পড়তে এলে ওইরকমভাবে তো হয় না কারণ অনার্স একটা বড় জায়গা মানুষ মনে করে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার মানে সব কিছু বাট না তুমি যদি কোনো একটা সাবজেক্টে সায়েন্সের কোনো একটা পার্টিকুলার সাবজেক্টে অনার্স করো মাস্টার্স করো দেন পিএইচডি করো ভারতবর্ষে সেটাকে সম্মান খুব একটা সম্মান দেওয়া হয় না যারা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বা অন্যান্য সাবজেক্টে অনার্স করে সায়েন্সের সাবজেক্টে অনার্স করে মাস্টার্স করে পিএইচডি করে তাদেরকে সেই সম্মানটা দেওয়া হয় না প্রাপ্য সম্মান পায় না আজ তারা সেই সম্মানটা পায় না বলেই তারা অ্যাব্রডে যায় বাইরে যায় এবং বাইরে গিয়ে সেখানে তারা একটা লাকজারি জীবনযাপন করে এবং প্রচুর টাকা ইনকাম করে এবং তারা সেই সম্মানটাও পায় এবং কাজের টাইমও তাদের ঠিকঠাক থাকে যার জন্য তারা দেশ ছেড়ে বিদেশে পাড়ি দেয় এটাই বলার ছিল যে অনার্স মানে শুধুমাত্র স্কুল মাস্টার না কোনো একটা সাবজেক্টে অনার্স পিএইচডি করা মানে শুধু স্কুল মাস্টার না বা কলেজের প্রফেসর হওয়া না আরও অনেক কিছু রয়েছে বড় বড় রিসার্চ সেন্টার রয়েছে সেখানে অনার্স স্টুডেন্ট ছাড়া কাউকে অ্যালাউ করা হয় না ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে অনেক বড় পার হচ্ছে এই অনার্স লাইন যেখানে টিকে থাকতে হয় যেখানে শিখতে হয় যেখানে শেখাতে হয় সব কিছু করতে হয় তো এগুলি বলার ছিল আরও বেশ কিছু জিনিস আমি গতকালকে বলেছিলাম যে আমাদের ক্যালকাট ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কোন কলেজগুলো ভালো আমি অল ইন্ডিয়ার বলিনি অল ইন্ডিয়ার কয়েকটা জিনিস আমি বলবি সেটা হচ্ছে আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর যেটা বলা হয় ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স ঠিক আছে আইজার রয়েছে নাইজার রয়েছে আইজার বিভিন্ন রকম রয়েছে আইজার কলকাতা আইজার পুনে আইজার ভুবনেশ্বর এরকম অনেক রয়েছে নাইজার একটাই রয়েছে নাইজার ভুবনেশ্বর তো এরকম অনেক ইনস্টিটিউশন রয়েছে আইসিটি মুম্বাই রয়েছে যেখানে তোমাদেরকে বিভিন্ন রকম এক্সাম এবং যেই অ্যাডভান্সের মাধ্যমে তোমাদেরকে কিন্তু নেওয়া হয় শুধু যে যেই দিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং করা যায় তা কিন্তু না সেটার মাধ্যমে তোমাদেরকে বিএসসি এমএসসি অথবা বিএস এমএস করানো হয় অনেকে জানে না যে বিএসসি আর বিএস ব্যাপারটা জানে না বিএসসি মানেও ব্যাচেলার ইন সায়েন্স আর বিএস মানে হচ্ছে ব্যাচেলার ইন সায়েন্স টোটাল সেমই মিনিংস বাট পড়ার যে জিনিসগুলো একটু হাই থাকে বিএস এমএস এ বিএসসি এম এসির তুলনায় বিএস এম এস এ একটু হাই কোয়ালিটি থাকে ঠিক আছে বাট দুটোই ম্যাক্সিমাম দেখে দেখা গেলে যে সেম থাকে ঠিক আছে তো এইগুলো একটা জিনিস আর আমি বলে রাখলাম যে অনার্স তাদের জন্য ঠিক আছে কারণ অনার্সটা এরকম না একটা বিলাসবহুল যদি কেউ জীবন যাপন করতে চায় তাদের জন্য অনার্স এবং প্রচণ্ড কষ্ট করতে হয় এই পড়াশোনা অনার্স পড়তে গেলে মাস্টার্স পড়তে গেলে পিএইচডি পড়তে গেলে প্রচণ্ড কষ্ট করতে হয় পরিশ্রম করতে হয় যদি এখন থেকেই রিল্যাক্সে পড়াশোনা করতে চাও তাহলে তোমাদের জন্য অনার্স না অন্য কোনো অপশান রয়েছে সেখানে তোমরা চলে যাও অনার্স তোমাদের জন্য না ঠিক আছে তো এবার আমরা চলে যাব আমাদের মেইন টপিকে যে ফিজিক্সের যেগুলো রয়েছে কোন কলেজটা ভালো সহজ নাকি কঠিন ফিউচার কি টিউশন ফিজ কত কাদের জন্য ফিজিক্স অনার্স সব কিছু আজকে বলে দেবো ঠিক আছে কেমিস্ট্রি মতো তো চলো শুরু করা যাক আমি আগের দিনও বলেছি আজকেও বলেছি বলছি যে কোন কলেজগুলো ভালো আমাদের যেহেতু ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি বা বায়োলজির বিভিন্ন রকম পার্ট রয়েছে জুলজি বোটানি মাইক্রোবায়োলজি বায়োটেকনোলজি এগুলো অ্যাকচুয়ালি জিওলজি এগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল বেসিসের সাবজেক্ট ঠিক আছে প্র্যাকটিক্যাল বেসিসের সাবজেক্ট তো সেই প্র্যাকটিক্যাল বেসিসের সাবজেক্ট যেহেতু প্র্যাকটিক্যালের উপর আমরা নির্ভরশীল এই সাবজেক্টগুলো প্র্যাকটিক্যাল প্লাস থিওরি দুটোই থাকে তো আমাদের কি হয় প্র্যাকটিক্যাল এক্সামগুলো অন্য সেন্টারে অন্য কলেজে গিয়ে পরীক্ষাটা দিতে হয় সেক্ষেত্রে কোন কলেজ কিন্তু চাইবে না যে তাদের কলেজে প্র্যাকটিক্যালটা বাজেভাবে শেখানো কারণ স্টুডেন্টকে যদি বাজেভাবে শেখায় সেই স্টুডেন্ট আবার অন্য কলেজে গিয়ে কি করবে না সেই পরীক্ষাটা প্র্যাকটিক্যালের পরীক্ষাটা বাজেভাবে দেবে কলেজের রেপুটেশনটা নষ্ট হবে কলেজের নাম খারাপ হবে তো সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা কলেজে এই প্র্যাকটিক্যাল নিয়ে একদম চিন্তিত হওয়ার কোনো কারণ নেই প্রত্যেকটা কলেজেই প্র্যাকটিক্যাল ভালো করে শেখানো হয় তার মধ
যেমন স্কটিশ চার্চ কলেজ রয়েছে মৌলানা আজাদ কলেজ রয়েছে দীনবন্ধু ইন্দ্রুস কলেজ রয়েছে তারপর আমাদের বঙ্গবাসী কলেজ রয়েছে সুরেন্দ্রনাথ কলেজ রয়েছে আমাদের বিজয়গড় জ্যোতিষ রায় কলেজ রয়েছে সম্মেলনী মহাবিদ্যালয় রয়েছে তারপর ভিসি কলেজ রয়েছে মানে বিবেকানন্দ বিদ্যাসাগর সরি ভিসি কলেজ আর তারপর মেয়েদের জন্য লেডি ব্রাবুন রয়েছে যোগমায়া দেবী রয়েছে বেথুন কলেজ রয়েছে খুব ভালো ভালো কলেজ রয়েছে এছাড়াও অনেক কলেজ রয়েছে তো তোমরা যারা সিইউ থেকে আমি মনে করি সিইউ থেকে অনার্সটা করা খুবই ভালো বা তোমরা যদি চাও তাহলে তোমরা অন্য কলেজে অন্য ইউনিভার্সিটি হোম ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে যেমন যাদবপুর ইউনিভার্সিটি বা প্রেসিডেন্সি সেখানে ভর্তি হতে পারো এবার এই অনার্স নেওয়ার সাথে সাথে তোমাদের একটা জিনিস ম্যাটার করে সেটা হচ্ছে টাকা তোমাদের বাজেটটা কত আছে কারণ স্কটিশে ভর্তি হতে গেলে অনেকটা টাকাই নষ্ট করতে মানে খরচ করতে হয় বেথুনেও অনেক টাকা দিতে হয় এরকম বেশ কয়েকটা কলেজ হচ্ছে আশুতোষে অনেক টাকা খরচ করতে হয় সিটি কলেজ নর্থ সিটি কলেজ মোটামুটি একটা দিতে হয় তো এগুলো একটা একটু খরচ বেশি আছে যারা মনে করছে যে অল্প খরচের মতো ভালো কলেজ তাহলে তোমাদের জন্য সিটি নর্থ সিটি কলেজ যেটা শিয়ালদাহতে আমাদের এন্ড্রুস কলেজ আমার কলেজেও প্র্যাকটিক্যাল শুনেছি এবং বন্ধু বান্ধব আমার অনেক বন্ধু বান্ধব রয়েছে যারা আমার কলেজেই ইলেভেন টুয়েলভ একসাথে পড়েছে এবং তারা আমার কলেজেই ফিজিক্স অনার্স করছে এবং প্র্যাকটিক্যাল এবং ফ্যাকাল্টি সবাই খুবই ভালো প্র্যাকটিক্যালও ঠিকঠাকভাবে করায় ল্যাবও অনেক রয়েছে ফিজিক্সের আর আমাদের এন্ড্রুস কলেজের বলে রাখি আমি অন্যান্য কলেজের ব্যাপারটা খুব একটা বলতে পারছি না বাট আমাদের এন্ড্রুস কলেজে তুমি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি জুলজি বোটানি যাই না ওনা কেন যে কটা সাবজেক্ট রয়েছে মাইক্রোবায়োলজি প্রত্যেকটা সাবজেক্টের প্র্যাকটিক্যাল কিন্তু খুব ভালো করে করানো হয় এবং ধরে ধরে করানো হয় টিচাররা খুবই ভালো বিশেষ করে আমাদের কলেজে কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল এবং মাইক্রোবায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল খুবই ভালো হয় এবং ফিজিক্সের প্র্যাকটিক্যালও খুব ভালো হয় কারণ এখানে ফ্যাকাল্টি রয়েছে আমি যতদূর জানি নয় থেকে দশটা টিচার রয়েছে এবং প্র্যাকটিক্যাল খুবই ভালো হয় খুবই ভালো হয় ল্যাব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন টিচারকে যদি বারবার বলো বারবার করে দেবে কোনো টিচার কোনো রকম রাগ দেখাবে না বা কিছু করবে না অবশ্যই এন্ড্রুস কলেজ আমি মনে করি ফিজিক্স কেমিস্ট্রি মাইক্রোবায়োলজি সব সায়েন্সের ম্যাক্সিমাম সাবজেক্টের জন্য খুবই ভালো এবং অল্প খরচের মধ্যে ভালো কলেজ এবং সেখানে পরিষেবাও ঠিকঠাক দেওয়া হয় এখন তো মানে অনার্স মানে শুধুমাত্র ওই কলেজে যাও প্র্যাকটিক্যাল করা আর অন্য কোনো থিওরি যারা থিওরি কলেজে খুব একটা ভালো হবে না কলেজে ক্লাস হয় থিওরি সব কলেজে ভালো হয় না খুব একটা কলেজে ভালো হয় না মোটামুটি ওই রকম ভাবে কিন্তু কলেজে যেভাবে পড়ায় ওইভাবে পড়লে অনার্স কখনো থাকে না বাট আমি অন্যান্য কলেজের ব্যাপারটা বলতে পারছি না বাট আমাদের এন্ড্রুস কলেজে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালটা খুবই ভালো হয় এবং থিওরি ক্লাসও কিন্তু ধরিয়ে ধরে করা হয় প্রত্যেকটা ক্লাস প্রত্যেকটা টপিকের উপর ঠিকঠাক করেই ক্লাস করানো হয় টিচারগুলো আমি অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলেছি তো সব ডিপার্টমেন্টই খুব ভালো পরিষেবা দেওয়া হয় এন্ড্রুস কলেজে তোমরা যারা অল্প কলেজের মধ্যে ভালো কলেজ চাইছো তোমাদের জন্য আমার কলেজ আমার বের কলেজ দীনবন্ধু এন্ড্রুস কলেজ খুবই ভালো কলেজ আমি মনে করি তো তোমরা চাইলে অ্যাডমিশন নিতে পারো আর তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করো কোন কলেজে ভর্তি হচ্ছে এবং কিসে অনার্স নিচ্ছ এবং পরবর্তী দিনে তোমাদের কোন সাবজেক্টের উপর ভিডিও চাইছো তোমরা সেটা অবশ্যই কমেন্ট করো ঠিক আছে আর যদি কেউ ফিজিক্স বা কেমিস্ট্রি অনার্স নিয়ে থাকো বা নেবে বলে ভাবছো অন্তত আমার সঙ্গে একটু খানি কন্ট্যাক্ট করো আমি আরও ডিটেলসে কিছু কথা তাদেরকে বলে দেবো ঠিক আছে তো এই হয়ে গেল আমি কলেজের নাম বলে দিলাম কোন কলেজের ম্যাক্সিমাম কলেজের ভর্তি ফিস শুরু হয় সাড়ে পাঁচ ছয় থেকে মৌলানা আজাদ কলেজের মোটামুটি প্র্যাকটিক্যালও ভালো হয় এবং ফিসটা অনেকটাই কম থাকে ওখানে প্রায় ধরুন সাড়ে তিন চারের মধ্যেই শুরু হয় ওরকম অল্প টাকার মধ্যেই হয় বাট সেটা সবার ক্ষেত্রে হয় না নাম্বারটাও ম্যাটার করে শুধু তো টাকা দেখলে হবে না অনেক অনেক কলেজ আছে সেখানে টাকাটাও বেশি এবং মার্কসটাও বেশি চায় সেক্ষেত্রে যদি কারোর অ্যাপ্রক্সিমেটলি ওই সিক্সটি ফাইভ বা সিক্সটি এরকম থাকে তোমরা নিঃসন্দেহে এন্ড্রুস কলেজে সুরেন্দ্রনাথ কলেজে বঙ্গবাসী কলেজে সিটি কলেজে ভর্তি হও খুবই ভালো আমি মনে করি কেউ যদি এভারেজ একটা ভালো কলেজের মধ্যে ভর্তি হতে চাও যে কোন কলেজে ভর্তি হলে ভালো হবে তাহলে যেমন বঙ্গবাসী সুরেন্দ্রনাথ সম্মেলনী সিটি কলেজ এন্ড্রুস কলেজ চারুচন্দ্র কলেজ এদের মধ্যে যদি জিজ্ঞাসা করো যে কোন কলেজটা সবচেয়ে ভালো আমি বলবো এন্ড্রুস কলেজ ভালো আমি পরিমাণে সেটা না কারণ এখানে পরিষেবা এবং অন্যান্য যারা সিনিয়র রয়েছে খুবই ভালো এবং খুবই সাপোর্টেড তারা খুবই সাপোর্ট করে এবং সব কিছু ঠিকঠাকই হয় কোনো কিছু পার্টি পলিটিক্স অবশ্যই আছে ঠিকই বাট সেখানে কলেজে অল্প খুব অল্প পরিমাণে স্বল্প পরিমাণে হয় যেটা অন্যান্য কলেজে অনেক বেশি হয়
ইনভেস্ট করেছে আমি মনে করি খুবই ভালো সেই দিক দিয়ে সব কিছুর দিক দিয়ে পরিষেবা টিচার স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কমিটি সব কিছুই ভালো ইউনিয়ন সব কিছু সবাই খুবই ভালো তোমরা চাইলে এন্ট্রিসে অবশ্যই ভর্তি হতে পারো আর যারা ভর্তি হবে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করো এবং আমি ডেসক্রিপশানে আমার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে যাচ্ছি তোমরা অবশ্যই বলো আমি কিছুটা হলো বলে দেবো যারা এন্ট্রিসে ভর্তি হবে তাদেরকে বলে দেবো কিছু জিনিস এবং যারা কেমিস্ট্রি এবং ফিজিক্স অনার্স হবে তাদেরকেও কিছু বলে দেবো ইন ফিউচার নিয়ে কিছু কথা এখানে বলবো বাট ওখানে হলে আর একটু ডিটেলসে বলে দেবো ঠিক আছে এখানে বললে ভিডিওটা অনেকটাই লেন্থি হয়ে যাবে তো তোমরা যারা আগের দিন কেমিস্ট্রিটা দেখো নি তারা ডেসক্রিপশনে আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখলাম তোমরা সেখান থেকে কেমিস্ট্রি অনার্সের জিনিসগুলো দেখে নিয়ে ঠিক আছে তো এই হয়ে গেল কলেজ একের প্রশ্ন থাকে যে ফিজিক্স অনার্স সহজ নাকি করতে দেখো সায়েন্সের ম্যাক্সিমাম সাবজেক্টে যারা অনার্স করে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ বিশেষ করে এই তিনটে সাবজেক্ট কোন সাবজেক্টে অনার্স কিন্তু সহজ না সহজ না বিশেষ করে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি খুবই কঠিন সাবজেক্ট খুবই কঠিন বাট এটা যে খুব কঠিন সবার কাছে তো চিরন্তন সত্য না মানুষ চেষ্টা করলে সব কিছু সহজ লাগে তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পারো ইজি অবশ্যই লাগবে এবং মজাও মজাও লাগবে তোমরা যদি মজার সাথে ভালোবেসে সাবজেক্টটাকে পড়ো অবশ্যই সেটা সহজ লাগবে নাহলে কিন্তু পরবর্তী গেলে খুব কঠিন লাগবে এবং তখন যখন ওই রকম মেকানিক্স বা মেকানিজম কেমিস্ট্রি মেকানিজম ফিজিক্সের মেকানিক্স যখন আসবে যে যে সাবজেক্ট অনার্স নেবে সেই সাবজেক্টে কথা বলছে তখন খুব চাপে পড়ে যাবে ঠিক আছে সেই জন্য বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করো বারবার যদি পড়তে থাকো দিনের পর দিনে করে নিতে পারো অবশ্যই ফিজিক্স অনার্স কেন যে কোনো সাবজেক্টই অনার্স সহজ লাগে ঠিক আছে এর থেকে আর বেশি কিছু বলবো না আমি তুমি টানতে পারলে তুমি টিউশন নিতে পারলে তুমি টিউশন নিয়ে পড়তে পারলে ঠিকঠাক করে সব কিছু হবে ইজি লাগবে কারণ যারা বলে কঠিন কঠিন কোনো কিছুই না তোমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে আর কতটা মানুষের কাছে সেটা সহজই মনে হয় ঠিক আছে কারণ যদি কঠিন মনে হতো তাহলে কেউই পড়তো না অনেকেই পড়ে সেটা তো তোমরা চাইলে পড়ে দেখতে পারো যাতে ভালো লাগে যারা ভালো বেশি প্যাশনের সহিত যারা সাবজেক্টের প্রতি আগ্রহ রয়েছে অনেকে এইটা ভেবে নেয় যে চাকরি আছে ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে চাকরি আছে অনার্স নিয়ে সে তো আছেই অনেক বেশি আছে কিন্তু সাবজেক্টটা তো ভালো বেশি পড়তে হবে নাহলে অনার্স থেকে রাখতে পারবে তোমরা তোমরা সাবজেক্টটাকে ভালো বেশে পড়ো ভালো লাগিয়ে পড়ো ভালো সাবজেক্টের প্রতি একটা অন্যরকম মানে ভালোবাসা জাগাও যে হ্যাঁ সাবজেক্টটা আমি পারবো দিলে টানতে পারো পড়বো মন দিয়ে পড়বো অনেক কিছু আছে ফিজিক্সের প্র্যাকটিক্যাল কেমিস্ট্রির প্র্যাকটিক্যাল খুবই ইন্টারেস্টিং খুবই ইন্টারেস্টিং সাবজেক্টটা পড়লেও সাবজেক্ট যদি তোমরা পড়ো অবশ্যই ইজি লাগবে খুব সুন্দর সাবজেক্ট ফিজিক্স আমার খুব পছন্দের সাবজেক্ট এবং আমার প্রিয় সাবজেক্ট ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি তোমরা চাইলে ফিজিক্স অনার্স নিতে পারো কেমিস্ট্রি অনার্স নিতে পারো আমি আবারও বলছি ফিজিক্স কেমিস্ট্রির যে ভিডিওটা রয়েছে সেটা আমি ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে রেখেছি তোমার চ্যানেল থেকে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে আরও ভালো করে সেখানে আমাদের অনেক কিছু বলা আছে চলো এবার আমরা তিন নম্বরের দিন যেটা কথা বলবো সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সেটা নিয়ে বলবো ফিউচার নিয়ে যে ফিজিক্সের ফিউচার কি আমি একটু আগে যেটা বললাম ফিজিক্স আর কেমিস্ট্রি প্রায় ইকুয়াল সমান সমান ফিজিক্সেও যেমন কেরিয়ার অপশন আছে তার থেকে অনেক বেশি কেরিয়ার অপশন রয়েছে কেমিস্ট্রিতে ঠিক আছে ফিজিক্সের তুলনায় অনেক অনেক বেশি কেরিয়ার অপশন রয়েছে কেমিস্ট্রি এবং অনেক বেশি ভাগ রয়েছে কেমিস্ট্রিতে প্রায় টোরি থেকে পঁচিশটা বা তার থেকেও বেশি অপশন রয়েছে বায়ো কেমিস্ট্রি ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি অ্যাস্ট্রো কেমিস্ট্রি ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রি আচ্ছা এগ্রো কেমিস্ট্রি ফার্মাসিটিক্যাল কেমিস্ট্রি মেটেরিয়াল কেমিস্ট্রি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিস্ট্রি বায়ো কেমিস্ট্রি হিউজ রয়েছে আমি বলে শেষ করতে পারবো না আমার নিজেরও অনেক মনে নেই এরকম রয়েছে ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আছে নেই বলবো না অনেকে আছে বায়ো ফিজিক্স কোয়ান্টাম ফিজিক্স তারপর স্ট্যান্ডার্ড ফিজিক্স এরকম অনেক কিছুই রয়েছে তো সেক্ষেত্রে ফিউচার কি তুমি আফটার বিএসসি এখানে দুটো আমি দুটো অপশন বলবো সেটা হচ্ছে তুমি একাডেমিক লাইনে যেতে পারো আবার ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইনে যেতে পারো সায়েন্সের ছেলে মানে কখনো গভর্নমেন্ট সার্ভিসের জন্য চিন্তা করে না আমি মনে করি অন্তত তো তুমি যেটা বিএসসির পর যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন সরকারি চাকরির জন্য তুমি ইলিজিবল যে কোনো সরকারি পরীক্ষার জন্য তুমি গ্র্যাজুয়েশন পাশ করে পরীক্ষা দিতে পারো এটা হচ্ছে ফার্স্ট এবার চলে আসি যে আমাদের বেসিক প্রাইভেট সেক্টরগুলো যেগুলো রয়েছে সেটা হচ্ছে একাডেমিক লাইন এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল লাইন একাডেমিক লাইনে কি তুমি কোনো ইনস্টিটিউশনে পড়াতে পারো এখন টিউচার টিউ মানে টিউশনটা তো এখন খুব প্যাশনেট হয়ে দাঁড়িয়েছে সবাই টিউশন পড়াচ্ছে অফলাইন হোক অনলাইন হোক তো সেটাও করতে পারো আবার কি হয় তুমি বিএসসি পর এমএসসি করে পিএইচডি
তোমরা সেটাও করতে পারো সেটা খুব অল্প সংখ্যক সিট থাকে তোমরা সেটা করতে পারো সিউর আন্ডার থেকে সিউর মেন ক্যাম্পাস থেকে হয় এটা হয় অথবা তোমরা বিএসসির পর এম এসসিটা করে নিও অন্তত এম এসসি করো এম এসসি তোমরা চাইলে সিউর আন্ডার থেকে করতে পারো আবার জ্যাম বা এম এসসি এন্ট্রান্স দিয়ে তোমরা বিএইচইউ অর্থাৎ বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতে যেতে পারো ইউনিভার্সিটি অফ হায়দ্রাবাদে যেতে পারো ইউনিভার্সিটি অফ দিল্লিতে যেতে পারো এই তিনটি ইউনিভার্সিটি খুব ভালো ইউনিভার্সিটি তারপর তোমরা জ্যাম দিয়ে বা অন্যান্য এম এসসি এন্ট্রান্স দিয়ে তোমরা আইজাদ যেতে পারো নাইজাদ যেতে পারো আইআইএসসি ব্যাঙ্গালোর যেতে পারো আইআইটিতে যেতে পারো আইআইটিতে যাওয়ার দ্বিতীয় সুযোগ হচ্ছে এই এম এসসি কারণ অনেকের ইচ্ছে থাকে আফটার এইচ এস বিটেক এর জন্য আইআইটিতে যাবে বাট বিএসসির পরেও আইআইটিতে যাওয়া যায় এটা কিন্তু অনেক বড় অপশান বিআইটি আইআইটিতে যাওয়ার এটা দ্বিতীয় অপশান এবং দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় অপশান যেখানে কম্পিটিশন খুব কম থাকে কোয়েশ্চেন মোটামুটি হয় গ্রাজুয়েশনের লেভেলে যে যেগুলো পড়ো সেগুলোরই এমসিকিউ থাকে যাবে তো সেটার মাধ্যমেও তোমরা যেতে পারো আইআইটিতে এনআইটিতেও যেতে পারো বিআইটিতে যেতে পারো ট্রিপল আইটিতে যেতে পারো আইআইএসটিতে যেতে পারো অনেক অপশন রয়েছে সেখান গিয়ে তোমরা অ্যাপগ্রাউন্ডে চলে যেতে পারো প্রচুর টাকা ইনকাম হবে পার মান্থ সবচেয়ে কম যারা মাস্টার্স করে তাদের স্যালারি হচ্ছে দেড় লাখ থেকে এক লাখ আশি নব্বই দু লাখ টাকা পর্যন্ত এবার এক্সপিরিয়েন্স হওয়ার সাথে সাথে স্যালারি বাড়তে থাকে ডিউটিও খুব অল্প সময় ঠিক আছে এবার যদি পিএইচডি করো পিএইচডি করলে কিন্তু আরো বেশি স্যালারি রিসার্চের কিন্তু অনেক স্যালারি রয়েছে তোমরা রিসার্চের মাধ্যমে সেখানে তোমরা তিন লাখ আড়াই লাখ আরো বেশি টাকা ইনকাম করতে পারো এখানে থেকে কোনো কাজ নেই এখানে করলে ওই চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকাই দেবে তার থেকে বেশি কিছু দেবে না ঠিক আছে তোমরা বাইরে চলে যেতে পারো তো এই সমস্ত অনেক এর অপশন রয়েছে আরো অনেক কিছু রয়েছে তোমরা গেট দিয়ে তারপর সিএসআই এর নেট দিয়ে তোমরা ইসরোতে যেতে পারো রিসার্চ সেন্টার তোমরা সেখানে যেতে পারো আবার তোমরা আইবিপিএস এ করতে পারো মানে ওটা হচ্ছে বা আর একটা রয়েছে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার সেগুলোতে তোমরা যেতে পারো আরও বিভিন্ন রকম রয়েছে অনেক অপশন রয়েছে সেখানে তোমরা যেতে পারো কেরিয়ার অপশন অনেক রয়েছে এবার আমরা চার নম্বরে যাবো যে খরচ কীরকম হয় দেখো আমি যেটা বললাম কলেজের খরচ শুরু হয় ওই ধরে রাখো প্রতি সেমিস্টারে বছরের দুটো প্রত সেমিস্টার হয় সেক্ষেত্রে প্রতি সেমিস্টারে তোমার মোটামুটি সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা ছ হাজার টাকা চলে যাবে শুধুমাত্র কলেজে কলেজে তিনটে প্রসেসে টাকা নেওয়া হয় একটা হচ্ছে কলেজের অ্যাডমিশন ফিস দু নম্বর হচ্ছে কলেজের যে টিচারগুলো তোমার যে সাবজেক্টে অনার্স করছে সেই সাবজেক্টে টিচারগুলো তোমাকে পড়াবে তার জন্য ওরা একটা টিউশন ফিস নিয়ে থাকে এটা হচ্ছে দু নম্বর আর তিন নম্বর হচ্ছে কলেজে যে সেমিস্টার পরীক্ষা হয় সেই সেমিস্টারের পরীক্ষার সময় তারা সিট বুকিংয়ের সময় কিছু টাকা নিয়ে থাকে বিভিন্ন কলেজ তোমার কলেজ পাঁচশো কেউ সাতশো কেউ হাজার টাকা এরকম নিয়ে থাকে তো সেটা কলেজের উপর ডিপেন্ড করছে কলেজ কত রকমভাবে নেবে এটা রয়েছে এবার টিউশন ফিস রয়েছে ফিজিক্স অনার্স নিতে গেলে তোমাদেরকে দুটো টিচার কমসে কম নিতেই হবে তো ফিজিক্স অনার্স নিতে গেলে তোমাদের কিন্তু মিনিমাম দুটো টিউশন অনার্সে নিতে হবে এবার পাশে যে সাবজেক্ট থাকে পাশে তুমি টিউশন নিতে পারো তো সেক্ষেত্রে টিউশন ফিস শুরু হয় ফিজিক্সের ক্ষেত্রে আমি যতটুকু জানি যে সাতশো আটশো হাজার তার থেকেও বেশি বারোশো পনেরোশো যে যেরকম নিজে নিয়ে থাকে তো সেগুলো তো রয়েছে তো এই সমস্ত জিনিসগুলো তোমরা একটু ভেবে চিনতে নেবে বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলবে এবার যে আরেকটা যেটা কথা বলবো সেটা হচ্ছে কাদের জন্য অনার্স তো আমি আগেও শুরুতেই বলে দিয়েছি যারা দু তিন বছরের মধ্যে চাকরি বাকরি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছো তাদের জন্য অনার্স না অনার্স করতে গেলে তোমাকে মিনিমাম ছ সাত বছর সময় দিতে হবে বিএসসি দেন এমএসসি দেন চাকরি তো এটা যদি না পারো বাড়ির লোকে যেটা যদি টানতে না পারে সেক্ষেত্রে কিন্তু অনার্স নিয়ে শেষ মুহূর্তে এসে ছেড়ে দিলে বেকার সময়টা নষ্ট টাকা পয়সাও নষ্ট সমস্ত কিছুই নষ্ট সেক্ষেত্রে এগুলো সব কিছু ভেবে চিনতে তোমরা অনার্স নেবে আর কারা কোন সাবজেক্টে অনার্স নিচ্ছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করো এবং কারা ফিজিক্স অনার্স নিচ্ছে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করো আর কোন সাবজেক্টে তোমাদের ভিডিও চাই সেটা অবশ্যই কমেন্ট করো আমি তোমাদেরকে বলে দেবো সমস্ত কিছু গাইড দিয়ে দেবো কোন সাবজেক্টে ফিরিয়ে রাখছো সমস্ত কিছু দিয়ে দেবো আর কারোর যদি কোনো কিছু জানতে মানে ইচ্ছে করে বা যারা আগ্রহ রয়েছে তারা ডেসক্রিপশন বক্সে আমার নাম্বার দেওয়া রয়েছে সেখানে তোমরা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো ঠিক আছে চেষ্টা করো তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেওয়া এবং ভালোভাবে তোমাদেরকে গুছিয়ে বলা ঠিক আছে চলো টাটা দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে আর অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও এবং বন্ধু বান্ধব সবার কাছে শেয়ার করে দিও